இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்ம அக்யூரேசி ப்ரிசிஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பார்த்தோன்னா எரர் அனாலிசிஸ் இதோட பார்த்தோன்னா லெசன் வந்து வைண்ட் அப் ஆகிடும் அக்யூரசி அப்படின்னா என்ன the closeness of the measured value to the true value measured value அப்படிங்கிறது நம்ம மெஷர் பண்ற ஒரு வேல்யூ அந்த வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூ என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட கரெக்டான வேல்யூ ஓகேவா அது எவ்வளோ பக்கத்துல இருக்கு இதோட பேர் தான் என்னது பிரசீஷ் அக்யூரசி அக்யூரசி என்ன நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூ அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எவ்வளோ பக்கத்துல இருக்குது சொல்றது புரியுதா சப்போஸ் அவங்க ட்ரூ வேல்யூ கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோயே அப்ப எது ரொம்ப பிரிசைஸா இருக்கோ அதுதான் என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் சரியா சப்போஸ் அவங்க ட்ரூ வேல்யூ கொடுக்கலன்னா அப்படி எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் ட்ரூ வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா எது வந்து அந்த நம்ம ஆன்சர்ல எது ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கோ அதுதான் எடுத்துக்குவோம் சரியா சரி பிரிசிஷன் இஃப் த மெஷர் இட் இஸ் மெஷர் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் சக்சஸிவ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிஃபர் சக்சஸிவ்னா என்ன சக்சஸிவ்னா அடுத்து அடுத்து வர ரீடிங் அப்ப நல்லா பாரு இது ப்ரிசிஷன் என்ன பண்ண போதுன்னா நான் முன்னாடி ஒரு ரீடிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து எடுக்கிற ரீடிங் வந்து நான் முன்னாடி பண்ண ரீடிங்க்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில எத்தனை பேர் டைட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல ஒரு பியூரெட் நோன் இருக்கும் சரியா அந்த பியூரெட் குள்ள ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுல கீழே வந்து உட்காந்து நீங்க டைட்ரேட் பண்ணணும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி டைட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் எப்போ தெரியுமா சொல்லுவாங்க உனக்கு உன்னோட ஆன்சர் கரெக்டு நீ ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்க லெட்மீ சே அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறப்போ நீ ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷனை உள்ள விடுறப்ப அதோட கலர் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக பண்ணுவீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட் ரீடிங் எடுக்கிற எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன வருது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ நீ சார்ட்ட போய் கேட்டேன்னா அவர் என்ன சொல்ல இல்லை இல்லை நீ திரும்பி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணு சரியா அடுத்து நீ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ற மேபி அந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ வருது சார் கேட்டா என்ன சொல்லுவாரு திரும்பி பண்ணு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நீ எப்போ வரைக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தனா உனக்கு அடுத்து அடுத்து வர ஆன்சர் வந்து சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ வந்திருக்கா அடுத்து ரீடிங் என்ன வரணும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீன்னு வந்தால் தான் நீ எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை முடிக்கணும் புரியுதா இல்லையா ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் அதாவது இப்போ என்ன ரீடிங் வந்துச்சோ அதே ரீடிங் தான் அடுத்து வரணும் சொல்கிறது புரியுதா புரியுதா ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் என்ன தெரியும் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி மூணு ரீடிங் இருக்கா மூணு ரீடிங்க்கு ஆவரேஜ் எடுத்து உன் ஃபைனல் ஆன்சர் சொன்னால் போதும் ஓகே மெஷர்மெண்ட் விச் ஹேவ் லோவஸ்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஹவ் த ஹையஸ்ட் ப்ரிசிஷன் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இல்லை எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் லீஸ்ட் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப ப்ரிசைஸ் சரி லீஸ்ட் கவுண்ட்டுங்கிறது என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்னொன்றுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்னொருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சரியா இப்ப நல்லா பாரு சப்போஸ் நான் ரீடிங் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரிசிஷன் என்ன எடுக்கிற அடுத்த அடுத்த ரீடிங் சேமாக இருக்கணும் நல்லா பாரு ஒரு பென் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பென்னோட லென்த் பார்த்தோன்னா ஒரு டென் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் கரெக்டா நான் இதில் வந்து அந்த அளவுக்கு யாராவது இல்லைன்னு சொன்னா நான் எத்தனை தடவை மெஷர் பண்ணா டென் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஆனால் நான் அதே வெர்னியர் கேலிபர் வச்சு மெஷர் பண்ணா அது டென் பாயிண்ட் ஒன் டூவா இருக்கலாம் டென் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயா இருக்கலாம் புரியுதா அப்ப எது மோர் கரெக்ட் இதுவா இதுவா இப்ப நான் வெர்னியர் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ கைஸ் போனா அது என்ன காட்டும் புரியுதா இப்ப எது மோர் பிரிசைஸ் புரியுதா அப்ப எதோட லீஸ் கவுண்ட் வந்து அதிகம் எதோட லீஸ் கவுண்ட் இருக்கிறது சின்ன வேல்யூ எது சின்ன வேல்யூ இது சின்னதா இல்ல இது சின்னதா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்கிற சின்னது புரியுதா எஸ் இப்ப நல்லா பாரு இந்த இடத்துல அருமையான ஒரு டயக்ராம் இருக்கு சரியா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா என்னோட ட்ரூ வேல்யூ இருக்கு பத்தியா ட்ரூ வேல்யூ வந்து ஒன் கேஜி ட்ரூ வேல்யூ எவ்வளோ நான் உட்காந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல மெஷர் பண்றேன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி என்ன பண்றேன் வேல்யூவை மெஷர் பண்றேன் ஓகே மெஷர் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் வந்து எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கேஜின்னு வருது இந்த வேல்யூ வந்து என் ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்தில் இருக்க இல்லை ரொம்ப தூரமாக போயிடுச்சா பக்கத்தில் தான
பக்கத்தில் இருக்கு இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் எஸ் ஆனா பக்கத்துல தானே இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ கேஜி அகெயின் பக்கத்துல தான் இருக்கு அப்ப இந்த ரீடிங் எல்லாம் அக்யூரேட் சொல்லிக்கலாமா நான் எஸ் நல்லா பாரு அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் ஒன் கேஜி எடுத்து இப்ப பசங்களை ரீடிங் எடுக்க சொல்றேன் ஒருத்தவன் ரீடிங் எடுத்து என்ன சொல்றான் சார் எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபோர் பக்கத்துல இருக்கா டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ செவன் இதுவும் இதுவும் பக்கத்துல இருக்கா பக்கத்துல இருக்கா பக்கத்துல இருக்கா அப்ப இந்த வேல்யூ எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு இன் அக்யூரேட் ஆயிடுச்சு அகேன் அதே ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கு நல்லா பாரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் நல்லா பாரு ஒன் கிலோ ஆனா அது என்ன காட்டுது ஒரு கிலோ நூறு கிராம் காட்டுது அப்ப கொஞ்சம் அக்யூரேட் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இங்க பாரு இங்க எல்லாம் ரெண்டரை கிலோ மூன்று கிலோ காட்டுது இது பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அப்ப லேஸ் அக்யூரேட் இது எல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்யூரேட் சொல்லிக்கலாமா புரியுதா அப்ப லேஸ் அக்யூரேட் அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட் கிடையாது லேசா இங்க பாரு ஒரு கிலோ வச்சிருக்கேன் இவன் என்ன சொல்றான் முந்நூறு கிராம் வச்சிருக்கீங்க இது பாரு ஆறு கிலோன்னு சொல்றான் இவன் என்ன சொல்றான் ரெண்டு கிலோ இவன் என்ன சொல்றான் எட்நூறு கிராம் இது எல்லாம் அக்யூரேட்டா அப்ப அக்யூரசினா என்னன்னு புரிஞ்சா அக்யூரசினா என்ன ட்ரூ வேல்யூ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டா கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எவ்வளோ பக்கத்துல இருக்கு இது பேர் தான் இந்த அக்யூரசி ப்ரெசிஷன் என்னன்னா நல்லா பாரு எனக்கு ட்ரூ வேல்யூ பத்தி எனக்கு தேவை இல்லை ட்ரூ வேல்யூ என்ன வேலை வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் எடுத்த ரீடிங் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு இந்த ஒன் கிலோ பக்கத்துல இருக்கா ஓகே ஒன்னும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் பக்கத்துல இருக்கா இதுவும் இதுவும் அப்ப நல்ல பாரு நாய் ட்ரூ வேல்யூ என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது சார் நாய் எடுத்த நாள் ரீடிங் என்ன இருக்குது பக்கத்துல இருக்கு சரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இதான் பண்ணுவாங்க சரியா பிரசிஷன் பாக்குறேன்ட்டு ஒரு ஆன்சர் என்ன வேணாலும் இருக்கும் சரியா பட் நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாட்டை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் காட்டுறப்ப அவர் என்ன சொல்லுவோம் ஓ ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டென்னு வரணும் பட் சார் நோ டுவெண்ட்டி அப்போ ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ரீடிங் வருது சார் அதுவும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஓகே ஏன்னா ரெண்டு வரும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ வந்துருச்சு அப்போ இது ஆக்சுவலாக என்னது ப்ரெசிஷன் புரியுதா இப்போ நல்லா பாரு இதை பாரு டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ ஸோ நாங்கள் பாரு இதுவும் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் இதெல்லாம் ப்ரிசைஸாக பக்கத்து பக்கத்தில் வருதா ட்ரூ வேல்யூ ஒன்னு ஆனா இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க சார் எனக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் வருது எல்லாருமே ஒரே வேல்யூ சொல்றான் அப்ப இவன் அக்யூரேட் கிடையாது நான் சொல்லிக்கலாமா இப்ப இவங்கள பாரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வேல்யூவே தள்ளி தள்ளி போயிடுச்சு கரெக்டா இல்ல ப்ரிசிஷன் அந்த வேல்யூ பக்கத்துல இருக்கணும் ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்துல இருக்கோ இல்லையோ அது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவையில்லை நான் எடுத்து ஒரு ஒரு ரீடிங் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும் புரியுதா அதாவது இம்ப்ரிசைஸ் இது பாரு ஜீரோ கிலோ ஆறு கிலோ ப்ரிசைஸாக இருக்கு ப்ரிசைஸ் கிடையாது சொல்றது புரியுதா எஸ் இப்ப என்ன கேட்கறாங்க விச் ஆஃப் தாலோயிங் இஸ் மோஸ்ட் அக்யூரேட் ட்ரூ வேல்யூ சொல்லி கொடுத்துட்டான் இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன ஆன்சர் இருக்கு ஆப்ஷன் பி கரெக்டா எஸ் சப்போஸ் அவங்க ட்ரூ வேல்யூ கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ ட்ரூ வேல்யூ கொடுக்கலன்னா எது வந்து மோஸ்ட் அக்யூரேட்னு சொல்லுவோம் நல்லா பாரு இஃப் ட்ரூ வேல்யூ இஸ் நாட் கிவிங் த மோஸ்ட் ப்ரிசைஸ் இஸ் மோஸ்ட் அக்யூரேட் எது மோஸ்ட் ப்ரிசைஸோ அதுதான் மோஸ்ட் அக்யூரேட் இதில் எது மோஸ்ட் ப்ரிசைஸ் ஆப்ஷன் ஏ எப்படி மோஸ்ட் ப்ரிசைஸ் சொல்ற ஒன்னு <laughs> 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 சரியா சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர்னா அந்த ஏரரோட ரீசன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தோன்னா இந்த ஜீரோ ஏரர் பார்த்தோமா ஜீரோ ஏரர் இப்போ இதில் ஜீரோ ஏரர் பார்த்தோன்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் ஏன்னா அந்த ரீடிங் பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஓஹோ இதில் ஒரு என்ன இருக்குது இந்த டிவைஸ் என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்குது ஏரர் இருக்கு புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஏரர் இன் மேக்னெட் 
இந்த எரரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் சரியா நீ நல்லா பாரு அந்த எக்ஸ்பீரியன் பண்ணுறப்ப நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட எரர் வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோயேன் நான் நாலாவது பண்ணுறப்ப இதோட எரர் எவ்வளோ தான் இருக்கும் பத்துன்னு தான் இருக்கும் சொல்கிறது புரியுதா அப்போ நல்லா பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது புரியல அப்படின்னா நீ கடைக்கு போகிற சரியா கடைக்கு போயிட்டு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்லான்னு கடைக்கு போகிறேன் சரியா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் பார்த்தோன்னா ஐம்பது கிராம் எரர் இருக்குது எவ்வளோ ஏர் இருக்கு ஐம்பது கிராம் நான் எதுவுமே வைக்கல அதில் எவ்வளோ ரீடிங் காட்டுது ஐம்பது கிராம் காட்டுது இப்போ நீ அவர்கிட்ட நூறு கிராம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேட்குற அப்போ அவர் வந்து நூறு கிராம் வைக்கிறார் ஆனால் ஆக்சுவலாக அவர் எவ்வளோ வச்சிருக்காரு ஐம்பது கிராம் தான் வச்சிருக்காரு கரெக்டாக இல்லையா சரி நீ திரும்பி நாளைக்கும் அந்த கடைக்கு போகிற நாளைக்கும் அதே கடைக்கு போகிற திரும்பி அதே மாதிரி பண்ணுற திரும்பி அவர் எவ்வளோ தான் கொடுப்பாரு நூறு கிராம் கேட்டாலும் ஐம்பது கிராம் தான் கிடைக்கும் கரெக்டாக இல்லையா திரும்பி அடுத்த நாள் போகிற அப்போ இந்த இரல் பார்த்தனா ஒரு தடவை போனாலும் சரி நூறு தடவை போனாலும் சரி அந்த இரல் இருக்கிறது இரல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் நிறைய ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறதுனால நிறைய டைம் அதே ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணுறது இரல் கம்மி ஆகுதா இரல் கம்மி ஆகாது புரியுதா புரியுதா சிஸ்டமேட்டிக் இயர் வந்து கன்ஃபார்ம் அப்படி இருக்குன்னா அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் வந்து எல்லாத்துலேருந்து வேல்யூ வேணால் குறைச்சி காமிச்சிக்கலாம் சரியா எல்லாத்துலேயுமே ஐம்பது ஐம்பது நம்ம கூட்டு அதாவது நூறு கிராம் கொடுத்துருக்கா அதில் என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஒன்றில் ஐம்பது ஐம்பது குறைச்சி அவர் ஆக்சுவலாக ஐம்பது கிராம் தான் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் இயர் இது வந்து லீஸ்ட் கவுண்டில் இருக்கிற இயர்னால் வரும் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீஸ்ட் கவுண்ட் இயர்னால் என்ன நான் வந்து தங்கத்தை வாங்க போகிறேன் என்ன வாங்க போகிறேன் கோல்டு சரியா இப்போ கோல்டு வாங்குறதுக்கு நான் கடைக்கு போயிட்டேன் கோல்டு வாங்குறது கடைக்கு போனால் அவங்க வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் பார்த்துருக்கியா தராசு அந்த தராசில் வந்து எனக்கு கோல்டு மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நான் எவ்வளோ கேட்குறேன் ஒரு பத்து கிராம் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ தான் காசு இருக்குது நான் எவ்வளோ கேட்க போகிறேன் பத்து கிராம் தங்கம் கேட்குறேன் அவர் அந்த தராசை வச்சு அதை வச்சு மெஷர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா ஏதோ தராசு வந்து என்ன கிலோகிராமை மெஷர் பண்ணுறது தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் மிஞ்சி போனால் கிராமில் கிராமில் எவ்வளோ பத்து கிராம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம தராசு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்போ தப்பான ரீடிங் தானே வரப்போகுது கரெக்டாக இல்லையா அவன் பத்து கிராம்னு சொல்லிவிட்டு அது பத்து கிராமுக்குலாம் அந்த உண்மையாக சொல்ல போகணும்னு வச்சுக்கோ அந்த சங்கிலி இருக்கிற வீட்டுக்கெல்லாம் பத்து கிராம் இங்கிட்டு அங்கிட்டு போனால் டிஃப்ரென்ஸ் கூட வராது சரியா அப்போ அந்த மாதிரி லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து அதாவது எந்த பர்பஸ்க்கு வேணுமோ நான் வேறு பர்பஸ்க்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணால் தப்பு தான் கரெக்டாக இல்லையா சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஸ்பேனர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இந்த ஸ்பேனர் இருக்கும் பார்த்தியா நட்டு ஓல் கட்டுறது நான் அதை வச்சு ஆப்பிள் இருக்கிறேன் நான் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறேன் ஆப்பிள் இருக்கிறேன் இது தப்பான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா அந்த ஸ்பேனர் வந்து ஆப்பிள் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கடைசியில் என்ன சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்பேனரில் ஆப்பிள் கூட இருக்க முடியல இந்த ஸ்பேனர் எதுக்குமே லைக் இல்லை வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது நியாயமா ஸ்பேனர் அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இல்லை கரெக்டாக இல்லையா அந்த மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் மேபி நீட் எக்ஸாமுக்காக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சரியா இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணுற ப்ரெஷர்னால ஃபோர்ஸ்னால நீ என்ன பண்ணுவேன் இல்லை நீட் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவீங்க சரியா சரி உன்னோட பாசிட்டிவிட்டி என்ன நான் அதை தான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் வீட்டில் ப்ரெஷருக்காகலாம் நீ எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும்னு கிடையவே கிடையாது உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதை யோசிச்சுக்கோ ஏன்னா நல்லா பாரு நீ நீட் எக்ஸாம் மேபி முடிச்சுட்டு சொசைட்டியில் வேணால் கௌரவமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் அங்கே போயிட்டு காலேஜில் எனக்கு பயாலஜியே பிடிக்காது நான் நீட் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணு சரியா எப்படியோ மனப்பாடம் பண்ணி லெவன் டுவெல்த்து வந்து படிச்சுட்டு நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிச்சுன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுமே இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு சூப்பராக வரணும் முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது வாங்கிட்டேன் அங்கே பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு மார்க்கிட்ட வாங்கினேன் மொத்தம் ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது வந்துச்சு ஒரு டீசெண்டான ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ நீ என்ன சொல்லுவேன் நான் வந்து நீட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன் ஆனால் அங்கே போனால் மெயினாக என்ன இருக்கும் பயாலஜி இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நீ யோசிச்சு பாரு நீ வந்து எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டவன் உனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது
இந்த பென்சில் கிராஃபிட் பென்சில் இருக்கும் பார்த்தியா கிளிக் பென்சில்னு சொல்லுவோம்ல இந்த பென்சில் இருக்குது இதோட திக்னஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்குறாங்க நான் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சார் யூஸ் பண்ணணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கேலா நல்ல மாதிரி இது மில்லி மீட்டருக்கு மாற்றினா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சாரி சென்டிமீட்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சென்டிமீட்டர் கரெக்டா இப்போ நான் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வெர்னியர் கேலிபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்க்ரூ கேஜ் யூஸ் பண்ணால் ஸ்க்ரூ கேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்க்ரூ கேஜ் என்ன பண்ணும் இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ தானா அப்படின்ட்டு காட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ தானா அப்படின்ட்டு காட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஸ்க்ரூ கேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெர்னியர் கேலிபர் யூஸ் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா நான் வந்து சாத ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சாத ஸ்கேலால் இது மெஷர் பண்ண முடியுமா அப்போ நான் வந்து கண்டுபிடிச்ச ரீடிங்கில் தப்பாக தானே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கேலில் வச்சுன்னு இந்த கிராஃபிட் வச்சு பார்த்தேன்னா இது வந்து வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் கோடுன்னு வச்சுக்கோயே இந்த கிராஃபிட் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும் இந்த கிராஃபிட் வந்து ஒயிட் கலர் கிராஃபிட்னு எடுத்துக்கோ இந்த கிராஃபிட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த சொல்கிறது புரியுதா இது என்னோட ஸ்கேலு சரியா அந்த ஸ்கேல் எடு இது என்னோட ஸ்கேல்னு வச்சுக்கலாம் இது என் ஸ்கேலில் நான் வந்து கிராஃபி இது சரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இங்கே சிக்கிடுச்சு இந்த ஸ்கேலில் வந்து நான் கிராஃபிட் வைக்கிறேன் அதோட திக்னஸ் பார்க்குறதுக்கு அப்போ நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் எங்கேயோ ஜீரோவில் வச்சுக்கிட்டு ஒன் வரைக்கும் பார்க்குறேன் புரியுதா அப்போ நல்லா பார்த்தனா ஒன் மில்லிமீட்டரோட கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ தானே காட்டும் இது என்னால் அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியுமா அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தப்பான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்லி அப்போ இது எரர் தானே நம்ம ரீடினா தான் ரீடிங் கண்டுபிடிச்சாலும் எரர் அப்ப கரெக்டான இதுக்கு கரெக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூஸ் பண்ணது ரொம்ப முக்கியம் புரியலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூசிங் எரர் அது சரியா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வர எரர் அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் சரியா அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் எரர்லயே வந்துடும் சரியா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட எரர் இருக்கு அது சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ரேண்டம் எரர்னா அது வந்து ரேண்டமா நடக்கிற ஒரு விஷயத்தினால வரும் சரியா ரேண்டம் எரர்னா என்னது ரேண்டமா நடக்கிற விஷயத்தினால வரும் சரியா இதோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா வேரி ஆகலாம் அதாவது இங்க பார்த்தோம்னா வேல்யூ வந்து எரர் வந்து ஸ்டாண்டர்டா கான்ஸ்டன்ட் எரர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் எரர் கிடையாது சரியா இது எப்படி சரி பண்ணலாம் நிறைய ரீடிங் எடுத்து நம்ம சரி பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு சில பேர் வந்து பர்சனல் எரர் இருக்குது பார்த்தியா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப பர்சனல் எரர் அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் எரரில் சேர்ப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து அதை வந்து ரேண்டம் எரர்லையும் சேர்த்துக்கலாம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா ஓகே இந்த தண்ணி வந்து சூடு பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி கூலிங் கவ் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் தெரியுமா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சரியா இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணணும் சரிங்களா என்ன டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணணும் ரூம் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணணும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது தர்மோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக காற்றுல வச்சுட்டு அந்த டெ தர்மோமீட்டர் என்ன ரீடிங் காட்டுது அதை மெஷர் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டேங்கில் தண்ணி இருக்கும் பார்த்தியா கேட்டால் அந்த டேங்கும் எங்கே தான் இருக்குது நம்ம ரூம்குள்ளே இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா அதில் அந்த டேங்கோட தண்ணியை பிடிச்சிட்டு அந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்போது ஒரு ரீடிங் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தேன்னா நியூட்டன்ஸ் ஆஃப் கூலிங்கில் பார்த்தோன்னா அந்த ரீடிங் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டெம்பரேச்சர் என்ன ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குமா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரூம் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஒரு ரீடிங்கை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் எந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணியிருக்கான் ரூம் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணானா இல்லை தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணானா தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக என்ன மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ தண்ணியோட மெயின் கேன் இருக்குது பார்த்தியா நம்ம வீட்டுக்கு வர தண்ணி இந்த டேப்பில் போய் தண்ணியை
அந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் சேமாக இருக்குமா அப்போ ஒரு சில டைம் என்ன ஆகும்னா மேலே மொட்டை மாடியில் அடித்த டெம்பரேச்சர் வந்து சூடாக இருக்கும் அப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் பார்த்திருக்கோம் ஒரு பன்னெண்டு மணி போல் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்குவாங்க புரியுதா இந்த மாதிரி எரர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க சரியா ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டைட்ரேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எடுத்துக்கோமே என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு டைட்ரேஷன் இப்போ இந்த டைட்ரேஷனில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆசிட் இருக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கும் பேசிக்லி சரியா இந்த இடத்துல கீழே பார்த்தோன்னா ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து நீ மேபி ஆசிட் எடுத்துக்கோ சரியா இதுக்கு மேலே பார்த்தோன்னா ஒரு பியூரட்டுக்குள்ளே பேஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இண்டிகேட்டர் சரியா கலரை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா லெட் மீஸ் என்ன பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் எடுத்துருக்கேன் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் பேசிக் எந்த கலரில் இருக்கும் பிங்கா பர்பிள் அடா பர்பிள் கலர் என்னடா கெமிஸ்ட் அது ஆல்மோஸ்ட் பர்பிள் கலர் கிட்ட தானே இருக்கும் ஓகே அப்போ நல்லா பண்ணிதுன்னா ஓப்பன் பண்ணிடுது கீழே பார்த்தோன்னா சர்வோஸ் நான் ஆக்சியல் எடுத்திருக்கேன் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் ஆசிடா பேஸா பேஸ் சரியா என்னது பேஸ் நான் தப்பா சொல்லி தான் மன்னிச்சிருங்க சரியா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஏ கன்ஃபார்ம் தானே பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் பேஸ் கன்ஃபார்மா ஓகே அப்ப நல்லா பாரு இந்த இடத்துல பேஸ் எடுத்திருக்கேன் கீழே பார்த்தோம்னா அச்சியல் அச்சியல் என்னது ஆசிட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இல்லைன்னா ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கரெக்டா அப்பனா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆசிட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா நான் வந்து சொல்யூஷன் ஊற்றிடுவேன் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு சரியா இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் கீழே ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது ஆசிட் நான் மேலேருந்து ரெண்டு சொட்டு ஆசிட் விடுறேன் சாரி ரெண்டு சொட்டு பேஸ் விடுறேன் அப்போ இது வந்து ஆசிடு ஆசிடில் போய் பேஸ் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் லேசாக என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் கிவ்ஸ் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் வெரி குட் அப்ப நல்லா பாரு இந்த இடத்துல நம்ம பேச திறந்து விடுறோம்னு சொன்னா இதுல போய் ரெண்டு மூணு சொட்டு விழுமா எவ்வளவு ஆசிட் இருக்கு இவ்வளவு கண்டெய்னர் ஃபுல்லா ஆசிட் இருக்கு பேஸ் எவ்வளவு விட்டுருக்கோம் ரெண்டு மூணு சொட்டு பேஸ் விட்டுருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இன்னும் ரெண்டு மூணு சொட்டு விடுறோம் சரியா அப்ப அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பர்பிள் கலர் வந்து உள்ள விழுகும் உள்ள விழுந்தா ஆசிட் அதிகமா இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிரும் ஆசிட் டாமினேட் பண்ணிடும் கரெக்டா இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்துல என்ன ஆயிரும்னா இதில் நான் மேலே வந்து விட 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 கீழே இருக்கிற ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷனும் பேஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு புரியுதா ஆசிடும் பேஸும் என்ன ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நான் ஒரு சொட்டு பேஸை உள்ள விட்டா கூட யார் லீட் பண்ணுவா அப்போ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இது ஓப்பன் பண்ணி இப்படி கையை வச்சு கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா கையை வச்சுக்கிட்டா இந்த கோனிக்கல் ஃபஸ்ட் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கலக்கணும் சரியா கையை உள்ள விட்டு கலக்கணும்னு சொல்லலை சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ் இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி கலக்கணும் சரியா மேலே வந்து இப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணி இப்படி வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வரைக்கும் நான் பேஸை விட 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 ஆசிட் டாமினேஷனில் இருக்கனால அது கலர் என்ன பண்ணிடும் கலர் லெஸ்ஸாக மாற்றிடும் ஒன்ஸ் பேஸ் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இது வந்து பிங்க் கலர் சொல்யூஷன் வரும் பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ் அப்ப அந்த ஒரு சொட்டு எக்ஸ்ட்ரா விட்ட உடனே என்ன ஆயிரும் இது வந்து பிங்க் கலர் ஆயிரும் புரியுதா இல்லையா அப்ப இதை நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணணும் புரியுதா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு கையில இது வச்சுக்கோ இன்னொரு கையில அதை வச்சுக்கோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது கீழே நல்லா பாத்துக்கிட்டு விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா கரெக்டா அதுல அந்த ஒரு சொட்டு மாத்தணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து பிங்க் ஆயிடுச்சு அப்போதைக்கு நம்ம உடனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரீடிங்கை பார்க்கணும் ஏன்னா இது கடைசியில் விடுறப்பில் சொட்டு சொட்டாக விழும் ஏன்னா ஈவன் ஒன் சொட்டு ஒன் ட்ராப் பார்த்தனா கூட உனக்கு வந்து அந்த மில்லி மீட்டர் கணக்கில் மில்லி லிட்டர் கணக்கில் இருக்க போகுது சரியா அப்போ நீ ஒன்று ரெண்டு மேலே கீழே போட்டால் கூட அந்த ஆன்சர் வந்து தப்பாக போயிடும் சரியா இதுதான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னடா என்ன பிங்க் ஆகலையா அந்த பண்ணு பாரு செம்மையா இருக்கா ஆ டம்முன்னு அடி விழும் பின்னாலேருந்து சார் கீழே பார்த்தனு வச்சுக்கோ மேலே அந்த சொல்யூஷனே ஃபில்லாக கீழே போயிருக்கும் அது வந்து நல்லா அப்படி டார்க்கு பிங்க் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயே நம்ம சப்பாத்தி தானே சரி சரி அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எரரா இல்லையா
அடுத்த சாயம் சார் டப்புன்னு போட்டு அடிச்சு விட்டார் சார் அடித்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஓகே தெளிவாக வந்து இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு வந்துருச்சு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருது ஓப்பன் பண்ணி லிக்விட் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ட்வெண்ட்டி டூ கிட்ட வரப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என்னோட சொல்யூஷன் என்ன ஆயிடுச்சு கரெக்டாக அது வந்து பர்பிள் கலர் ஆயிடுச்சு அப்போ ரீடிங் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் பட் என்ன பிரச்சனைனா ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன்ல கொஞ்சம் டா லேசாக டார்க் பிங்க் சரியா ஐம்பது விட்டப்போ அடி வாங்கின பற்றி அந்த அளவுக்கு போகலை பட் லேசாக ஒரு டார்க் பிங்க் புரியுதா இது நடக்குது அப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம்ல என்ன ஞாபகம் வச்சிருப்பேன்னா இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி தான் எங்கேயோ வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி வரப்பையே அந்த ரீடிங் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் தண்ணி வந்து வேகமாக விடக்கூடாது உள்ள இருக்க பேச வந்து வேகம் விடாமல் என்ன பண்ணும் அப்படி சொட்டு சொட்டாக விடணும் கரெக்டாக இல்லையா இந்த மாதிரி நான் நிறைய ரீடிங் எடுக்க எடுக்க என்னோட எரர் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ரேண்டம் எரர் நம்ம இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிக்க முடியும் சரியா நம்ம நிறைய டைம் ரீடிங் எடுக்கிறதுனால ரேண்டம் எரர் என்ன ஆகும் கம்மி ஆகும் சொல்றது புரியுதா எஸ் அப்ப இதுல பார்த்தேன்னு என்னது ரேண்டம் எரர் ஒரு கதை எனி டிஃபிகல்ட்டி நோ இப்ப பிசிக்ஸ்ல பார்த்தேன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றப்ப உனக்கு ஆல்ரெடி டுவெல்த்ல டுவெல்த்துக்கு சொல்றப்ப அதை நடத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வீடியோ இருக்கா இல்லையான்னு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு நீங்க அமைதியா இருப்பீங்களா அமைதியா இருக்கணும் வெரி குட் இப்போ இது தெரியுது இது கண்டிப்பா தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுதா சரி தெரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த ஸ்கிரீன் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸ்கிரீன் வந்து நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருப்பேன் பத்தி அதுல பாத்துக்கோ சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா பாரு இந்த ரெட் கலர் ஆரோ மார்க் ஒண்ணு தெரியுதா இந்த ரெட் கலர் ஆரோ மார்க் பக்கத்துல பின்னாடி ஒரு ஒயிட் கலர் தெரியுதா ஆக்சுவலா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் மார்க் இருக்கு பாத்தியா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இங்க இருக்குது சொல்றது புரியுதா எஸ் பேரலக்ஸ் சரியா அப்ப நல்லா பாரு இந்த ரெட் கலரோட என்ன இருக்குது இது சைட்ல இருக்கிறது என்னது ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்போ நல்லா பாரு சப்போஸ் நீ நேராக நல்லா பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மள்ட்ட கண்ணாடி இல்லையா நோ ப்ராப்ளம் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனை கரெக்டாக நேராக பண் கண்ணாடியில் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ என்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு பின்னாடி இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ இப்படி இருக்கும் இதே வந்து இப்போ நல்லா பாரு இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பெண்ணு பெண்ணு கொடு நல்லா பாரு சப்போஸ் இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோ இதுதான் இதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ உனக்கு ரெண்டுமே தெரியுதா இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் தெரியுதா ஒன்று மட்டும் தெரியுது கரெக்டா ஒன்று ஏன் ரெண்டு தெரியுது இப்போ நான் காட்டுறேன் பாரு இப்போ நல்லா பாரு இதுன்னு நேராக பார்க்கறதும் உனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியுது இப்போ நான் சப்போஸ் இதே செட்டப்பை வச்சுக்கிட்டு இங்கே போயிட்டேன் இப்போ எத்தனை தெரியுது பின்னாடி இருக்கிறதும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா ஏன் அப்படி தெரியுது இது பார்த்தனா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ இது டைரெக்டாக நேராக இருந்துருக்கணும் புரியுது <laughs> எஸ் அப்ப அது வந்து நான் சரி பண்றதுக்கு இங்க காமிச்சிருப்பேன் இப்ப நல்லா பாரு இங்க பக்கத்துல கொண்டு வரப்ப அந்த இது காணும் ஓரளவுக்கு பக்கத்துல இருந்துச்சா இங்க இது ரெண்டுக்கு நல்லா இருக்கு அந்த கேப்ப பாரு நான் இது என்ன பண்றேன் கொஞ்சம் பக்கத்துல கொண்டு வரேன் சரியா இப்ப கொண்டு வரப்ப அது கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துருச்சா ஏன் பக்கத்துல வந்துச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் இப்படி கோணல இருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நேரா கொண்டு வரேன் புரியுதா எஸ் 
ஈவன் இது வந்து கேமராவை மூவ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் பட் எந்த நேரத்தில் காமிச்சேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இங்கே பாரு இங்கே 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 இப்போ நல்லா பாரு நான் வந்து கேமரா வேண்டுன இது மீட்டர் தூ தள்ளி போடல போகிறேன் இப்போ நேராக நான் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோயே இது வந்து தள்ளி தள்ளி போகும் பாரு இது இது இல்லை இது இல்லை இது வந்து மே இஎம்எஃப் நல்லா நடந்துச்சு இந்த நடுங்க நடுங்குது இது ஓ கரெக்டு கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு மேக்னெட்டும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நல்லா பாரு இப்போ நான் தள்ளி கொண்டு போகிறப்ப அது ரெண்டு தள்ளி தள்ளி வருதா இந்த சைடு கொண்டு வரேன் பாரு ஸ்ட்ரைட்டா கொண்டு வரப்ப ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆயிட்டாங்களா அப்ப நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டா நின்று இது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம கரெக்டா ரீடிங் எடுக்கிறோம்னு அர்த்தம் சரியா புரியுதா அப்படி அவ எடுக்கல அப்படின்னா இதோட பேர் தான் என்னன்னா பேரலக்ஸ் இயர் என்ன இயர் அதாவது நம்ம நேரம் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் கோன் எல்லாம் போயிட்டு ரீடிங் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றப்ப நிறைய பேர் பண்ற மிஸ்டேக் இது சரியா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண சொன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தா கீழே இருக்கும் இவன் என்ன பண்ணுவேன் இங்க சைட்ல இப்படி இருந்துச்சு இது இருக்கும் தெரியுமா அந்த டேபிள் இருக்கும் லேப் பண்ணனா லேப்ல டேபிள் இருக்கும் அங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் நாலு பேர் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதில் நாலு பேரில் பார்த்தோன்னா ஒருத்தவன் இருப்பான் அந்த பையன் என்னது எல்லா சர்க்கியூட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுருவான் இன்னொரு பையன் நோட்டு எழுதிக்கிட்டு இருப்பான் இன்னொரு பையன் பார்த்தோன்னா அந்த குரூப்லேயே இருக்க மாட்டான் நாலு பேரில் ஒருத்தவன் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி சிக்கிடுவான் அவன் அந்த குரூப்லேயே இருக்க மாட்டான் அவன் பக்கத்து குரூப்பில் போய் ஏதாச்சும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் இந்த நாலாவது பையன் டைனோட வேலை என்னது அந்த ரீடிங்கை சொல்கிறது அவன் என்ன பண்ணுவான் ரீடிங்கை பார்ப்பான் நடுவில் இருக்க ஒருத்தவன் என்ன பண்ண அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து கரெக்டாக அந்த மாற்றுறது ரெசிஸ்டன்ஸ் மாத்திரம் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றுறது இதெல்லாம் பண்ணுவான் இவன் இங்கே இப்படி சைடில் எப்படின்னு நினைப்பேன் எழுதிக்கோ இருபத்தி ரெண்டு ஆக்சுவலாக அங்கே போய் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோ அது இருபத்தி மூணில் இருக்கும் இவர் இங்கே சைட்லேருந்து பார்க்குறப்ப அது எப்படி தெரியும் இப்படி தெரியும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்படி இருக்குது நீ சைட் இப்போ இது பார்த்தோன்னா இது இருபத்தி ரெண்டு வச்சுக்கோ நீ சைட்லேருந்து பார்க்குறப்ப இது இங்கிட்டு இருக்குமா கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நீ இதுக்கு நேராக இருக்க ரீடிங்கை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது புரியுதா அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ரீடிங் எடுத்தா தப்பா வருமா வராதா தப்பா வரும் சரியா அப்ப இதெல்லாம் பார்த்தோம் சரியா அப்ப நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் இயர்ல பார்த்தோம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இயர் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இயர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இயர் இருக்கு அடுத்து ராங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டெக்னிக் நம்ம டெக்னிக்கே தப்பா இருக்கும் சரியா நம்ம வாட்டி லைட் பிங்க் கொண்டு வரும் நம்ம டார்க் பிங்க் கொண்டு வந்துகிட்டு இருப்போம் அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம பர்சனலா பண்ற இயர் ஆகலாம் பட் இதை பொறுத்திருக்கிற என்ன அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் இயர் வந்து என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் நிறைய ரீடிங் எடுத்தாலும் அந்த எரர் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த எரருக்கு வந்து கவுண்ட்ரு எரர் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஜீரோ எரருக்கு நம்ம நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் வச்சு சப்ராக்டும் ஆடோ பண்ணி சரி பண்ணலாம் ரேண்டம் எரர் எதனால் வரும் டியூ டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோலார் பேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சோலார் பேனல் சரியா இப்போ இந்த சோலார் பேனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நாங்கள் வந்து சன்லேருந்து வர ஹீட்டை வச்சு எவ்வளோ வோல்டேஜ் கிடைக்கிது பார்க்குறேன் நான் போகிற நேரத்துக்கு பார்த்தா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அது என் கையில் இருக்கா மழையை நிப்பாட்டிட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும் நான் சொல்றது புரியுதா அப்ப இந்த இயர் பார்த்தா ரேண்டம் எதனால வந்துச்சுனே தெரியாது சார் எனக்கு பட் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறைய ரீடிங் எடுத்துட்டு பேபி ரெண்டு மூணு நாள் போயிட்டு ரீடிங் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோ ஒரு நாள் வந்து வோல்டே வராம இருக்கும் அடுத்த நாள் நல்ல சன்லைட் அடிக்கும் அப்புறம் சூப்பரான வோல்ட் வரும் ஒரு நாள் பார்த்தா நார்மல் அடிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் எடுத்து ஓரளவு கரெக்டான வேல்யூ கொடுக்க முடியும் புரியுதா டெக்னிக்கே தப்பான டெக்னிக் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஒரு நாள் பண்ணா என்ன நூறு நாள் போய் பண்ணா என்ன தப்பான டெக்னிக்ல எப்பவும் வர ஆன்சர் என்னவாதான் இருக்கும் தப்பா தான் வரும் அப்ப நான் எத்தனை ரீடிங் எடுத்தாலும் சரி என்னால என்ன பண்ண முடியாது அதை சரி பண்ண முடியாது சொல்றது புரியுதா எப்படி டான்ஸ் அடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ரெண்டு வயிறு வச்சுக்கிட்டு ஓகே நல்ல பாரு ரேண்டம் எரரின் ஹண்ட்ரட் ஆசுலேஷன் வந்து எக்ஸ் கம்மியா 
ஏய் ரீடிங்கே கம்மியாக்கிட்டு அப்போ எரர் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அதிகமாகுண்டா சரி இப்படி எப்படின்னா நல்லா பாரு ரெண்டு ஒரே ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ என்னோட ஆன்சர் வந்து தப்பாக தான் இருக்கிறதுக்கு பாப்புலரிட்டி அதிகமாக இருக்குமா இருக்காதா ஏன்னா நான் வந்து மேபி அது வந்து எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல் தப்பான ரீடிங் எடுத்துருக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் வந்து தப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதே நான் ஒரு மூணு ரீடிங் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ ஏ அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண தப்பு மேபி செகண்ட் டைம் வராமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போ இப்போதைக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கரெக்டாக இதே நான் நூறு தடவை ரீடிங் எடுத்திருக்கேன்னா ஆன்சர் வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டாக கிடைச்சிருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அஞ்சு ரீடிங் எடுக்க சொல்லுவாங்க சரியா ஃபஸ்ட் டைம் மேபி நீ ரீடிங் எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணிவிடுவேன் தப்பாக கிளிக் பண்ணியிருப்பேன் சரி அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு ட்ரன்னு கிளிக் பண்ணி விட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஏ பேசிக்லி ஸ்க்ரூ வாட் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எத்தனை டைம் கிளிக் பண்ணணும் இப்படி ஒன் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிளிக் சவுண்ட் வந்துச்சா ஒரு சில பேர் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுறது வந்து இதை பிடிச்சி நல்லா இப்படி திருவி விட்டுருவோம் ரீடிங்கே தப்பாயிரும் அப்போ அது ஒரு ரீடிங் தப்பாயிருச்சு ஆனால் இதே மாதிரி நான் அஞ்சு ரீடிங் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ டெக்னிக்கே தப்பு நான் எல்லா டைமும் இங்கேயே பிடிச்சி சுற்றுறேன்னா தப்பான ஆன்சர் வரும் பட் மேபி ஒரு தடவை நான் பண்ண தப்பாக தான் தான் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டைம் சரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ ரீடிங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நான் நூறு தடவை எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னால் பெஸ்ட்டு கிடச்சிருக்குமா கிடச்சிருக்காதா அப்போ இது பேசிக்லி இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா கரெக்டாக இல்லையா ரீடிங் அதிகமாக இரவு கம்மி கரெக்டா அப்போ நல்லா பாரு இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் ஹண்ட்ரடுக்கு சம் ஒன் பை எக்ஸ் எரர் கிடைக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு சம் ஒன் பை ஒய் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிரு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஒய் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் கரெக்டா ஏன்னா எரர் நம்ம ரீடிங் நாலு வடம் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்போ எரர் என்ன ஆயிடுச்சு நாலு வடங்கு அதிகமாயிடும் இதே வந்து இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் இன் ஹண்ட்ரட் ஆசுலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ சிஸ்டமேட்டிக் ஏரர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்சர்வேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறான் எக்ஸ் ஏன்னா நம்ம ரீடிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுறது சிஸ்டமேட்டிக் ஏரரில் மாற்றங்கள் வராது சொல்கிறது புரியுதா சரி இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணு இஃப் ரேண்டம் ஏரர் இஸ் எக்ஸ் இன் டென் அப்சர்வேஷன் பத்தில் எவ்வளோ ஏரர் இருக்குது எக்ஸ் அப்போ நூறில் எவ்வளோ இருக்கும் பேசிக்கலி என்ன பண்ணிடும் நம்ம ரீடிங் வந்து பத்து மணி ஆக்கிட்டோமா ஃபஸ்ட்டு பத்து எஞ்சு இப்போ பத்து இன்ட்டு பத்து அப்போ ஏரர் என்ன இருக்கும் பத்து மணி கம்மி ஏறும் எப்படி போடுறது நல்ல பாரு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஒன் பை ஒய் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இது ரெண்டுத்தை டிவைட் பண்ணனா ஒன் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ ஒய் என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ் பை புரியுதா 